，我试了你跟我说的那个方法。嗯。下班以后，我先不回家。我一个人找一个咖啡厅坐一会儿。什么都不想，就发呆，看天，看云。挺好的，我觉得有效果。是吧？嗯。太好了。你爱人怎么样？都好吗？好，他最近精神状况也不错，而且已经开始咨询假肢的事儿了。是吗？嗯，那真好。你当年是怎么追上你这个大美女太太的？哎呀，说来话长。对我来说啊，那段经历比两万五千里长征还难呢。有那么夸张吗？有。嗯。我和安生是一个高中的，人那时候就校花啊，那背后每天都是什么学霸、校草啊，乌泱乌泱跟着。我呢，是红心有一颗，优势全没有。整个高中三年，我都没正经跟他说过几句话。那你是怎么追上他的？说说。贵在坚持吧。嗯，我从喜欢他。到追上他，到娶了她。八年，你知道这八年我过的什么日子吗？黄连蘸蜂蜜，那给我吃的苦一口甜一口的。<笑>我还第一次听人讲自己谈恋爱是这种感觉的。嗯，讲讲啊，说来听听。嗯。哎呀，秦风来电话了，说啊，他去不了了。嗯、呃，又给打了两万块钱，嘱咐我啊，一定要用最贵的，啊，是他的风格，只要能用钱解决的，会尽量用钱解决，避免麻烦。那秦风做到这份儿上了，是可以了啊。知道，我不是抱怨他，我就是说他就是这样的人，就像那次给你过生日，他特别愿意花钱，让活动公司搞得风风光光的。可你真让他事无巨细的跑前跑后，他肯定干不了。你结婚的时候不跟你说过吗？就这秦风，嘿嘿，就是个好运宝宝。嗯，是啊，当时我跟你说了，我就喜欢他这样的，家世好，性格好，从小到大都特别顺，没吃过苦。咱们母女俩以前吃了太多的苦，我也想让我们早点过上他那样的生活。嗯。你要说秦风真的不爱我了吗？他还爱，但是他就是一个完美主义者，喜欢一切美好的事物。他以前最喜欢看我跳舞，最喜欢我的那双腿。他现在是打心眼里接受不了我的腿、我的疤，接受不了残缺，心理生理都接受不了，更受不了没有尽头的苦日子。其实他已经很努力了，真的很努力。可是我还是可以感受到，每次一到周末，他就害怕回家，害怕看见我。这个秦风啊，是娇气了点儿，啊，但是呢，秦风这个这孩子，他心里知道自己是个做丈夫的，他要有责任，所以我就说呀，你呀、啊，耐心一点啊。等着宝宝长大啊！哎呦，坐好了吧？嗯，来，盖上。后来没想到，安心真的为了跟我在一起，就放弃了他的舞台梦想了。所以那天在手术室门口等他的时候，我就一直在想。都这样了，为什么还要发生这样的事情呢？什么意思呢？后来我得到了一个答案：这不是对我们的惩罚，这是老天在给我一次重新弥补安心的机会。所以以后我，我面对生活的态度一定是积极阳光的，因为我所有的眼泪在那天晚上已经流光了。生活太残酷了。也极致浪漫，但我觉得
，人生如果能真正的拥有一次，也抵得过鸡毛蒜皮的一生吧。我现在就祈求老天能多寄给我一点力量，让我能坚持下去。你会的。当年就是因为你坚持，所以才得到了那么美好的女孩。以后你也要好好守好她。你也要坚持到底啊！